los fines concretos del proceso penal y de la investigación, yo propongo que sea investigar si hay o no delito, investigar si el implicado es o no responsable y aplicar una pena. Yo estoy manejando una trilogía que es delito, responsabilidad y pena. ¿Qué opinión le merece? Sí, eso es... Um, a mi entender es correcto, pero um, también hay casos cuando no se puede realizar una pena, claro. sino uh, cuando hay una absolución por duda. Claro. Y entonces el sistema también uh, tiene que estar construido en una forma de que puede soportar estos fracasos. Pero la absolución por duda es porque no se demostró la responsabilidad del sujeto. Sí. Sí. ¿Pero el delito sí existió o, o, o habrá duda en relación a que en el delito? Eso también, los dos. ¿Puede haber duda en el delito, duda en la responsabilidad? Sí. ¿O puede haber delito o responsabilidad, pero el juez no imponga pena por ciertas causas? Sí. Exacto. Como la del artículo 60 o parágrafo 60 del Código Penal Alemán, uh -huh. que determina que hasta un año de prisión el juez puede prescindir de la pena sí. si el sujeto sufrió consecuencias en la Por ejemplo, hay más posibilidades... ¿Hay otras Pero, posibilidades más? Sí, bueno, hay el principio de oportunidades que también se puede realizar en el proceso, en el juicio mismo. Muy bien. Y, um, por ejemplo, si hay recompensación uh, del, del daño, el juez puede uh, calcular esto en la medición de la pena. De la pena, ok. Hay varias posibilidades. Muy bien, doctor. Pues lo agradezco bueno, mucho. Muchas, muchas gracias. gracias.